ശ്രീയക ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം കർത്താവിൽ പ്രിയരെ തുറന്ന മനസ്സോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ ദൈവവചനത്തിന് കാതോർക്കാം ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ തീത്തോസിനെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ് ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്നത് പൗലോസ പോസ്തോലൻ തീത്തോസിനെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗമാണ് ഈ തിരുവചന ഭാഗത്ത് പൗലോസ പോസ്തോലൻ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് തീത്തോസിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രേത്ത എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തെക്കുറിച്ച് ക്രേത്ത എന്ന ദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ അവരുടെ ദൈവവചനത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ചില വൈകല്യങ്ങൾ അവർ കടന്നു പോകുന്ന തെറ്റായ ചില ആത്മീക ശൈലികൾ ഇതിനെയൊക്കെ വല്ലാതെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രേത്താക്കാരോട് തീത്തോസ് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് ശൈലിയെക്കുറിച്ച് വചന ശുശ്രൂഷയുടെ ശൈലിയെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു വിശുദ്ധീകരണമാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് പൗലോസ പോസ്തോലൻ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ വേദഭാഗം വായിച്ചപ്പോഴ് ഈ ക്രേത്തയ്ക്ക് കേരളയുമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്തെ ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതയുള്ള ആളുകൾ ഈ ക്രേത്തയിലെ ജനത്തിൻ്റെ മനോഭാവം അവരുടെ ആത്മീകതയോടുള്ള പ്രതികരണം ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം ഇത് പലതും നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ജീവിത ശൈലികളോടും പ്രതികരണങ്ങളോടും ദൈവിക ബന്ധത്തോടുമൊക്കെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തുറന്ന മനസ്സോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥനയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഈ ക്രേത്തയിലെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം നമുക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അവരോട് ഏത് വിധേന പെരുമാറണമെന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് എങ്ങനെ ഇടപെട്ട ആളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം നടക്കുന്നത് എന്നും ഈ വേദഭാഗത്തൂടെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പൗലോസ പോസ്തോലൻ ക്രേത്തയിലെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വചന ഭാഗമാണ് വൃഥാ വാചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകന്മാരുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലരും ഉണ്ടല്ലോ വിശേഷാൽ പരിച്ഛേദനക്കാർ തന്നെ അവരുടെ വായ അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു അവർ ദുരാദായം വിചാരിച്ച് അരുതാത്തത് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ മറിച്ചു കളയുന്നു ക്രേത്തർ സർവദാ അസത്യവാദികളും ദുഷ്ടജന്തുക്കളും മടിയന്മാരായ പെരുവയറന്മാരും അത്രേ എന്ന് അവരിലൊരുത്തൻ അവരുടെ ഒരു വിദ്വാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാക്ഷ്യം ശരിയാണ് അത് നേരെ തന്നെ അത് നിമിത്തം അവർ വിശ്വാസത്താൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിനും യഹൂദ കഥകളെയും സത്യം വിട്ടകലുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും അവരെ കഠിനമായി ശാസിക്കുക ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കെല്ലാം ശുദ്ധം തന്നെ എന്നാൽ മലിന മലിനന്മാർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും ശുദ്ധമല്ല അവരുടെ ചിത്തവും മനസാക്ഷിയും മലിനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും ഈ വാക്ക നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവർത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നു അവർ അരക്കത്തക്കവരും അനുസരണം കെട്ടവരും യാതൊരു നല്ല കാര്യത്തിനും കൊള്ളരുതാത്തവരും ആകുന്നു ഇതാണ് ക്രേത്തയിലെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൗലോസ പോസ്തോലൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ചില രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ഇത് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അത് ശരിയാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് നേരാണ് എന്നും പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് 
നമ്മളും ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് വൃതാവാചാലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെറുതെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വാചകം അടിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് നമ്മൾ പലരും ഇന്ന് അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വാചകം അടിക്കും വലിയ വാചകം അടികളാണ് ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സംസ്കാ സംസാരിക്കാനില്ലാത്തത് കല സാംസ്കാരികം ആത്മീകം മതം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് വേണ്ട ആകാശത്തിന് കീഴെയുള്ള ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് വാചാലത ഇല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നമ്മൾ ചർച്ചകളൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ചാനലുകളിലൊക്കെ ചർച്ചകളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ കീറി മുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് കീറി മുറിച്ച് എന്തുമാത്രമാണ് വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളും ഒരു ഒരു വേദിയിൽ വന്നിരിക്കുക മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതു പ്രത്യേകതയാണ് വർത്തമാനം പറയാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നന്നായി നല്ല സംസാരപ്രിയരാണ് പൊതുവേ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാർ മാത്രമേ വളരെ ഒരു ഇൻട്രോവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നല്ല വർത്തമാന പ്രിയരാണ് നമ്മളൊരു പൊതു വേദിയിൽ ചെന്നു എന്ന് കരുതുക നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ സദസ്സിൽ ചെന്നു എന്ന് കരുതുക വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ സംസാരിച്ചിരുന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രധാനമായി പറയുന്നതൊക്കെ കുറ്റം പറിച്ചിലൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം വൃതാവാചാലന്മാർ എന്ന ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പലരും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് വെറുതെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വൃതാവാല വചാലന്മാരും മനോവഞ്ചകരുമായി വഴങ്ങാത്തവരായ പലത് പലരും ഉണ്ടല്ലോ വഴങ്ങാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഒരു ക്യാരക്ടർ വളരെ റിജിഡ് ആണെന്നാണ് പറയുക അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു 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 ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണോ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവീരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന വഴങ്ങാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തോട് ഒരു ഒരു ചായ്വ് കാണിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ ആർജവം കാണിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണോ നമ്മളെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവവചനം എന്നത് ഒരുപാട് ആഴമുള്ള ആന്തരിക മർമ്മങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ വചനം ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വചനത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ടെത്തിയത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ സത്യമാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നാളെ വേറെ ചില ബോധ്യം കിട്ടുമ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് വണ്ടത്തരമായിരുന്നല്ലോ ഇതാണ് സത്യമെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വചനം നമ്മളെ അനുദിനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇന്നലത്തേത് പലതും തെറ്റാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്നെ തന്നെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ശലോം ടി വിയിലൂടെ വചന ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം വർഷത്തോളമായി ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കും തോറും ഞാൻ പല മണ്ടത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു പുതിയ പുതിയ ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും പുതിയ പുതിയ വെളിച്ചങ്ങളിലേക്കും ദൈവം നയിക്കുമ്പോൾ എത്ര ബാലിശമായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പോയിൻസും എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാനത് ഓരോ സന്ദേശങ്ങളിലായിട്ട് ദൈവം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോധ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് നാച്ചുറലാണ് ഇതൊരു യാത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വചനത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഞാനൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ ഇന്നലകളിലെ അസത്യത്തെ ഇന്നലകളിലെ തെറ്റിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരുത്താനുള്ള
എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലും നമ്മളൊരു പക്ഷെ തിലോജിക്കലൊക്കെ വളരെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും വിദ്യ വേദപുസ്തക പഠനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആയിരിക്കും ബൈബിളൊക്കെ പത്ത് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവം തരുന്ന വെളിച്ചങ്ങളോടുള്ള ആ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ പലപ്പോഴും നമുക്കതില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവരുടെ വായ അടയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് പൊലൂസ് തീത്തോസിനോട് പറയുന്നത് അവരുടെ വായ അടയ്ക്കേണ്ടതാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വാചകം അടിച്ച് വൃഥാ വാചാലത നടത്തി വഴക്കത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഈ ജനത്തിൻ്റെ വായ അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് അവർ ദുരാദായം വിചാരിച്ച് അരുതാത്തത് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളെ മുഴുവൻ മറിച്ചു കളയുന്നു അവർ അവരുടെ ആദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു ഇതിന്ന് വളരെയേറെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വളരെ സ്വാർത്ഥനായി മാറിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും പലപ്പോഴും എൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അന്വേഷണമാണ് ഞാൻ അവിടെ നടത്തുന്നത് പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് സ്പിരിച്വലായി മാറുന്നതും അവൻ്റെ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവരായി പലരും മാറുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലും സ്വാർത്ഥതയുണ്ട് ആത്മികരായി ചിലർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ അവർ സ്വാർത്ഥരാണ് അവരുടെ ആദായമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ചിലർ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മീകത ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ കയറി പെരുമാറുന്നവരുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഇന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇടപഴകുകയും സംസാരിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ആദായം നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രധാന നിലപാടുകളിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആദായം നോക്കുന്നില്ലേ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നു ജോലി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദായമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ ഇനി ജോലി പോട്ടെ ജോലി സാമ്പത്തികമായ ഒരു അടിത്തറ നമുക്കുണ്ടായേ പറ്റത്തുള്ളൂ ശരി ഇനി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ് നോക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് ആദായമുണ്ടെന്നല്ലേ നോക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വിവാഹാലോചന നടക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവാഹാലോചന വന്നു നിൽക്കുന്നു അതിൽ ഒരാളെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം ആരെയാണ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ആദായകരം ആരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആരാണ് കൂടുതൽ സാമ്പത്തികം എന്നെ സഹായിക്കുന്നത് ആരാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ജോലിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഗുണമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ്റെ ആദായമാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യമുള്ളത് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കുടുംബ മഹിമയുള്ളത് ആരെ കെട്ടിയാളാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ മാന്യത മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ മറ്റ് വിവാഹം കഴിച്ച ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാളോടുപടി മുമ്പെത്താൻ ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചാലാണ് പറ്റുന്നത് സി ഇവിടെയൊക്കെ ദുരാദായമാണ് അന്വേഷണം എൻ്റെ ആദായമാണ് അന്വേഷണം ഇത് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ സ്വയം സ്നേഹിയായി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ആദായത്തിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നത് ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക അയാളോട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ അയാളെ അയാളോട് ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ട് എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ ചിലർ ചോദിക്കുന്ന അതാണ് ഇയാളെ പരിചയപ്പെട്ട് ഇയാളോടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പണ്ടൊന്നും സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നത് അങ്ങനെ ഗുണം നോക്കിയല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ന് സുഹൃത്ത് ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് ഇയാളെ പരിചയപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇന്ന് ദുരാദായം വിചാരിച്ച് അരുതാത്തത് ചിന്തിച്ച് മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു പോലീസ് പറയാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം ആദായത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന അനുഭവത്തിന് തുല്യമാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടർ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ്
പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ആളാണത് പറയുന്നത് അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസത്യവാദികൾ അസത്യവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ സത്യമല്ലാത്ത വസ്തുതകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ കൂടുതലുണ്ട് ഈ വലിയ കോടതിയിലൊക്കെ പോയി കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്ന ക്രൈമിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ സത്യത്തിന് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ സത്യമല്ലാത്ത പല വസ്തുതകളും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അപകടമില്ലാത്ത ഒരു നുണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഒരു 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 എനർജി പകരാൻ നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു എരിവ് പകരാൻ ചില ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഇടും ഇല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഞാനവിടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയി പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനമായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അത് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കറിയാം പതിനായിരക്കണക്കിനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ആയിരം പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആയിരം പേര് വരെ വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എക്സാജുറേഷൻ ഇടും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതിനും അത് ആളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് പറയും അതുപോലെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് പറയും നമ്മൾ വളരെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആണെന്ന് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ അയ്യോ ഞാനിത് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ വളരെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെല്ലാമാണ് മുൻകൂട്ടി ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ പറയുന്ന ആൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അവരെ ഈ പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു പൊതുധാരണ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ജഡ്ജ് ചെയ്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത നാളുകളിൽ പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുകളിൽ കയറി ചെന്ന് ആളുകളോട് സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയൊക്കെ അതിനകത്തൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യ അടുത്തിടെ പേഴ്സണൽ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ചില വീടുകളിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛാ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അവർ പലരും വല്ലാതെ നമ്മളെയൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടോ അന്വേഷിച്ചിട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങളുണ്ട് പൊതുവേ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ആ ധ്യാന കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെയാണ് ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അവരെ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏ ഞങ്ങളവരെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഏ ഞങ്ങളവിടെ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഏയ് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലായി അവരിങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ല അതങ്ങനെയാണ് അത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവന് ജഡ്ജ്മെൻ്റലാണ് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും എന്തെല്ലാം ജഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം സത്യമാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലപ്പോഴും നിങ്ങളത് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ആരോ പറഞ്ഞു വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് അത് വിശ്വസിച്ച ഹൃദയത്തിൽ അത് ഞോന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു 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 കാര്യവും നമ്മളൊരു വസ്തുതാപരമായി മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഒരാളെ കുറ്റം വിധിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അയാൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടത് മാത്രം മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ അയാളോട് പോയി അന്വേഷിച്ച് ഇനി കണക്ക് സംബന്ധമായിട്ടാണ് മാത് പ്രാക്ടീസസ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കണക്കുകൾ അന്വേഷിച്ച് അവരിനി കണക്ക് തരാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന എന്തെങ
നമ്മളെ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ക്യാരക്ടറാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തു എന്താ പറഞ്ഞത് പാപിനിയായ സ്ത്രീയോട് ആരും നിന്നെ വിധിച്ചില്ലേ ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല മേലിൽ പാപം ചെയ്യും ഇനി ഒരുത്തൻ ഒരു ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നവൻ കള്ളനാണെന്ന് വെച്ചു അവന് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് വെച്ചോ അവന് ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊടുത്തോളും അനു അവന് കിട്ടാനുള്ളത് ദൈവസന്നദ്ധയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കോളും അവന് അവനെ ദൈവം അവന് വേണ്ട ശിക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇനി അവൻ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിത്യനരകത്തിന് അർഹനാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മളിതിലൊന്നും ഒരുപാട് കൺസേൺ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമാകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അവരെ ദുഷ്ടജന്തുക്കളും മടിയന്മാരാണ് മടി ഇത് വളരെ സങ്കടകരമായൊരു സ്വഭാവമാണ് മടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിൽ വളരാൻ ദൈവവചനത്തിൽ വളരാൻ ഏറ്റവും തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവ പ്രത്യേകതയാണ് മടി അലസത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു വൈകല്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണം എനിക്ക് ഞാനൊരു മടിയനായ മനുഷ്യനാണോ ഞാനൊരു മടിയനായ അലസനായ മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വളരാൻ പറ്റത്തില്ല ചടുലമായ ഒരു ദൈവാന്വേഷണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകണം അത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് ഈ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ബൗലൂസ് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിമിത്തം അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് എനിക്ക് ആ വാക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് യഹൂദ കഥകളെയും സത്യം വിട്ടകലുന്ന മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനും അവരെ കഠിനമായി ശാസിക്കുക വളരെ നല്ല എനിക്ക് എന്നെ വളരെ ആകർഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറുള്ള ആളുകളോട് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട അപ്രോച്ച് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ബൗലോ സപ്പോസ്റ്റോലൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യം അവരുടെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റണം വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യം ഇത് ഇത് വളരെ ധ്യാനിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്താണ് ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം എന്ന പദം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ശരീരം രോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആരോഗ്യം ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പൗലോസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരായിട്ടാണ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലാണ് അവർ ആ രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു അവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ അവരിൽ രൂപാന്തരം നടക്കേണ്ട ഒരു മേഖല കൂടെ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ യഹൂദ കഥകളെയും സത്യം വിട്ടകലുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കൽപ്പനയും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ ശാസിക്കുക രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് യഹൂദ കഥകൾ സത്യം വിട്ടകലുന്ന മാനുഷിക കൽപ്പനകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വളരെ വ്യാപകമാണ് ഇന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നിടത്തൊക്കെ തന്നെ കെട്ടുകഥകളും കിഴവി കഥകളും ഒക്കെയാണ് അത് തീമോദ്യോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് കെട്ടുകഥകളും കിഴവി കഥകളും മോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സുവിശേഷം ഇന്ന് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കഥകളിലും കുറേ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ലോകം കൊണ്ടുവരുന്ന ചില മാനുഷിക കൽപ്പനകൾ എന്താണ് ഈ മാനുഷിക കൽപ്പനകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ പൊതുവെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ചില ചില തത്വങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക ജീവിത മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാടോടുമ്പോൾ നടുവേ ഓടണം ഇത് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തത്വമാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പല തത്വങ്ങൾ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടാതെ നിങ്ങൾ അവ ഓടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ കഠിനമായി ശാസിക്കുക എന്ന പദമാണ് പോലോ സപ്പോസ്തോൽ അപ്പോൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവ പ്രത്യേക
മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സുവിശേഷപരമായ തീവ്രമായ കഠിനമായ ശാസനയാണ് വേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കഠിന ശാസനകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നത് സുഖിപ്പിക്കുന്ന സുവിശേഷങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം അയക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ദൈവം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കഠിന ശാസനകളാണ് സെയിൻറ് ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റിനെ പോലെ യോഹന്നാൻ സ്നാപകനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുടെയും കീറിമുറിക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെയും ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നത്തെ ഇന്ന് വളരെ ആവശ്യമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ശാസന വരട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിട്ട് പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവർത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓ മലയാളികളെ പോലെ ദൈവത്തെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ഇല്ല ഒന്നാമത് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാടിനൊരു ടൈറ്റിലുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഗോഡ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾ ആണെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിചാരം പക്ഷേ ദൈവത്തെ വല്ലാതെ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നു ഈ ഒരു വലിയ തിന്മയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ശാസനയുടെ സ്വരമുള്ള സുവിശേഷം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രസക്തമാണ് വളരെ ആവശ്യമാണ് ദൈവം അതിലേക്ക് നമ്മളെയൊക്കെ എത്തിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നമ്മളെ എത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒന്നാ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ആ സുവിശേഷം കേൾക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ അത്രയേറെ കഠിനമായിട്ടുള്ള ഹൃദയമുള്ള ഒരു സ്റ്റബൺ ഹേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച ആ വചന പ്രത്യേകതകൾ സ്വഭാവ പ്രത്യേകത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് വചനത്തിൻ്റെ ശാസനകളിലൂടെ തിരുത്തപ്പെട്ട് ഒരു ദൈവ മനുഷ്യനായി പരിണമിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണ സമ്പന്നനായ തമ്പുരാനെ കേൾപ്പിച്ച ജീവൻ്റെ വചസ്സുകൾക്കായി സ്തോത്രം വ്യക്തിപരമായി അവിടുന്ന് ഇടപെട്ടുവല്ലോ ക്രേത്തയിലെ ജനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പല പ്രത്യേകതകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുന്ന് തിരുത്തണമേ പുതിയൊരു മനുഷ്യനാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ദൈവാനുഭവത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ വിശുദ്ധമാതാവെ സാല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ